இயேசு பிரானின் கருணையும் நீதியும் உலகிற்கு வழிகாட்டும் புனித வெள்ளியை முன்னிட்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி ட்விட்டர் செய்தி நாடு முழுவதும் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஆறாயிரத்தை கடந்தது கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று தொடர்பாக நிலவும் சமூக பாகுபாட்டை போக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அனைத்து மாநில அரசுகளுக்கும் மத்திய அரசு அறிவுரை கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றை தடுக்க எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக மருத்துவ நிபுணர்களுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று ஆலோசனை மதுரை மத்திய சிறைச்சாலையில் முகக்கவசம் தயாரிக்கும் பணியில் சிறைவாசிகள் தீவிரம் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றை உயிரி தாக்குதலாக தீவிரவாதிகள் பயன்படுத்த வாய்ப்பு ஐநா பாதுகாப்பு சபையில் பொதுச் செயலாளர் ஆண்டனியோ குட்ரஸ் பேச்சு விரிவான செய்திகள் புனித வெள்ளி இன்று உலகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது இதை முன்னிட்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி விடுத்துள்ள செய்தியில் இயேசு பிரான் மற்றவர்களுக்காக தனது வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தவர் என்றும் அவரது துணிவு மற்றும் நீதி போதனைகள் அனைவருக்கும் வழிகாட்டக்கூடியவை என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் உண்மை சேவை மற்றும் நீதிக்காக தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்ட இயேசு பிரானை இன்றைய நாள் நாம் அனைவரும் நினைவு கூற வேண்டும் என்றும் தனது டுவிட்டர் செய்தியில் பிரதமர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இயேசு பிரான் சிலுவையில் அறையப்பட்ட தினத்தை உலகம் முழுவதும் கிறிஸ்தவர்கள் புனித வெள்ளியாக அனுசரிக்கிறார்கள் அவர் உயிர்த்தெழும் தினத்தை வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஈஸ்டர் பண்டிகையாக கொண்டாடுகிறார்கள் புனித வெள்ளியை முன்னிட்டு உலகம் முழுவதும் கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களில் பொதுமக்கள் யாரும் இன்றி அருட்தந்தையர்கள் மட்டும் சிறப்பு பிரார்த்தனைகளை நடத்தினர் மலேரியாவுக்கு எதிரான தடுப்பு மருந்தான ஹைட்ராக்சி குளோரோகின் உட்பட ஐந்து டன் மருந்து பொருட்களை அனுப்பி வைத்ததற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெத்தன்யாகு நன்றி தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள டுவிட்டர் செய்தியில் தனிப்பட்ட முறையிலும் இஸ்ரேல் மக்கள் சார்பிலும் இந்தியாவுக்கும் பிரதமர் மோடிக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதாக கூறியுள்ளார் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இம்மருந்துகளை பல்வேறு நாடுகள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர் இந்தியா அனுப்பிய மருந்து பொருட்கள் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை இஸ்ரேல் சென்றடைந்தது இஸ்ரேல் நாட்டில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் சுமார் பத்தாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதுவரை சிகிச்சை பலனளிக்காமல் எண்பத்தாறு பேர் உயிரிழந்தனர் நூற்று இருபத்தாறு பேர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு செயற்கை சுவாச கருவி உதவியுடன் வைக்கப்பட்டுள்ளனர் நாடு முழுவதும் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஆறாயிரத்து நானூற்று பனிரெண்டாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை ஐநூற்று பேர் குணமடைந்து மருத்துவமனைகளிலிருந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் சிகிச்சை பலன் அளிக்காமல் நூற்று தொன்னூற்றி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்து விட்டதாக மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநலத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் ஆயிரத்து முன்னூற்று அறுபத்தாறு பேரும் தமிழ்நாட்டில் எண்ணூற்று முப்பத்தி நான்கு பேரும் தில்லியில் எழுநூற்று இருபது பேரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதேபோல் ராஜஸ்தானில் நானூற்று அறுபத்தி மூன்று பேரும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் நானூற்று பத்து பேரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதுவரை நாடு முழுவதும் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பத்து மாதிரிகள் பரிசோதிக்கப்பட்டதாக இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது நேற்று மட்டும் சுமார் பதினாறாயிரம் பேரின் மாதிரிகள் பரிசோதிக்கப்பட்டன இந்த மாதிரிகளை பரிசோதிக்க இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் நூற்று அரசு ஆய்வகங்களுக்கு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது இது தவிர அறுபத்தேழு தனியார் ஆய்வகங்களும் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றுக்கான மாதிரிகளை பரிசோதித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் கோவிட் தொற்று தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதையடுத்து வெளிநாடுகளிலிருந்து ஒரு கோடியே எழுபது லட்சம் தனிநபர் பாதுகாப்பு சாதனம் நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரம் வெண்டிலேட்டர்களை கொள்முதல் செய்ய அரசு முடிவு செய்துள்ளது இதற்கான விநியோகம் ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டதாக மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநலத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் கொரோனா நிவாரணப் பணிகளுக்காக மத்திய அரசு மேலும் பதினைந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது கொரோனா பாதிப்பு தொடர்பான அவசர கால நடவடிக்கைகள் மற்றும் சுகாதார ஆயத்த பணிகளுக்காக இந்த நிதி பயன்படுத்தப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் ஏழாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி நான்கு கோடி ரூபாய் கோவிட் பத்தொன்பது அவசர கால நடவடிக்கைகளுக்காக உடனடியாக பயன்படுத்தப்படும் என்றும் மீதமுள்ள தொகை ஒராண்டிலிருந்து நான்காண்டுகளுக்குள் வரை நீண்டகால நடவடிக்கைகளுக்காக பயன்படுத்தப்படும் என்றும் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று பரவலை தடுக்கவும் அதற்கான பரிசோதனையை துரிதப்படுத்தவும் இந்த நிதி பயன்படுத்தப்படும் என்று மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன மேலும் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்காக அளிக்கப்படும் சிகிச்சை மருந்து மற்றும் மருத்துவ சாதனங்களை கொள்முதல் செய்யவும் இந்த நிதி பயன்படுத்தப்படும் 
வருங்காலத்தில் கோவிட் போன்ற மிக மோசமான தொற்றுநோய் உருவாகும் போது அவற்றை திறமையாக எதிர்கொள்ளும் வகையில் மத்திய மாநில சுகாதாரத்துறைகளை வலுப்படுத்தவும் இந்த நிதி பயன்படுத்தப்படும் ஆய்வகங்கள் கண்காணிப்பு பணிகள் உயிரி தாக்குதல் நடைபெற்றால் அதை எதிர்கொள்ள முன் தயாரிப்பு ஏற்பாடுகள் தொற்றுநோய் குறித்த ஆய்வுகள் மற்றும் நோயாளிகளுடன் தொடர்பில் உள்ள மருத்துவர்களை பாதுகாக்கவும் இந்த நிதி உபயோகிக்கப்படும் கடந்த மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி நாட்டு மக்களுக்கு பிரதமர் மோடி உரையாற்றும் போது கோவிட் நோயாளிகளை குணப்படுத்தவும் மருத்துவ கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்தவும் பதினைந்தாயிரம் கோடி ரூபாயை மத்திய அரசு ஒதுக்கும் என்று அறிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது கோவிட் பத்தொன்பது தொடர்புடைய சமூக பாகுபாடுகளை போக்குவதற்காக மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது இது தொடர்பாக சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநலத்துறை அமைச்சகம் அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கும் சில அறிவுறுத்தல்களை அனுப்பியுள்ளது தொற்றுநோய் குறித்து அச்சமும் பதற்றமும் மக்களிடம் ஏற்பட்டுள்ளது என்றும் இது ஒரு சில சமூகத்திற்கு எதிரான கருத்தை மக்களிடம் ஏற்படுத்துவதை போக்க வேண்டும் என்று கூறியுள்ளது இதுபோன்ற கருத்துக்கள் சமூகத்தில் அதிகரிப்பது மக்களிடம் நடத்தையில் தேவையற்ற குழப்பங்களை ஏற்படுத்தி சமூகத்தில் அமைதியின்மையை ஏற்படுத்திவிடும் என்று அது எச்சரித்துள்ளது கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று குறித்து தவறான புரிதல் காரணமாக தலைநகர் தில்லியில் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் மற்றும் மருத்துவமனையில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு எதிரான பாகுபாடு அதிகரித்ததை அடுத்து இந்த அறிவுரையை அரசு விடுத்துள்ளது கைகளை அடிக்கடி சோப்பு போட்டு கழுவுதல் சமூக இடைவெளியை பராமரித்தல் போன்றவற்றின் மூலமே தொற்றை தடுக்க முடியும் என்று அது மேலும் கூறியுள்ளது கடினமான சூழ்நிலையிலும் சுகாதாரத்துறையினரும் தூய்மை பணியாளர்களும் சிறப்பான சேவையை அளித்து வருவதாகவும் அவர்களுக்கு ஆதரவாக மக்கள் அனைவரும் இருப்பதோடு அவர்களின் பணியை பாராட்ட வேண்டும் என்றும் சுகாதார அமைச்சகம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது வெளிநாடுகளிலிருந்து செயற்கை சுவாச கருவிகள் முகக்கவசங்கள் மருத்துவர்கள் பயன்படுத்தும் தற்காப்பு உடைகள் மற்றும் கோவிட் தொடர்புடைய இதர மருத்துவ சாதனங்கள் மீதான சுங்க தீர்வைக்கு மத்திய அரசு விலக்கு அளித்துள்ளது நாட்டில் கோவிட் தொற்று பரவி வருவதையடுத்து இந்த சாதனங்களின் தேவை அதிகரித்திருப்பதையடுத்து இந்த சலுகையை அரசு அறிவித்துள்ளது இந்த பொருட்களை இறக்குமதி செய்யும் போது அவற்றுக்கான அடிப்படை சுங்க தீர்வை செலுத்துவதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படும் என்று கூறியுள்ள நிதியமைச்சகம் வரும் செப்டம்பர் மாதம் முப்பதாம் தேதி வரை இந்த சலுகை தொடரும் என்று கூறியுள்ளது நாட்டில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று குறித்த பரிசோதனைக்கு புதிய யுக்திகளை இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் வகுத்துள்ளது குறிப்பாக இந்நோயின் தாக்கம் அதிகமாக உள்ள பகுதிகள் மற்றும் இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் அதிகமாக வசிக்கும் பகுதிகள் ஆகியவற்றில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தும் வகையில் இந்த யுக்தி அமைந்துள்ளது கடந்த பதினான்கு நாட்களில் சர்வதேச பயணம் மேற்கொண்டவர்கள் மற்றும் ஆய்வக பரிசோதனை மூலம் நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்கள் ஆகியோர்கள் மீது கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்துவது உள்ளிட்டவையும் இந்த புதிய யுக்திகளில் அடங்கும் நோய் தொற்று அறிகுறி காணப்படும் சுகாதார பணியாளர்கள் தீவிர நுரையீரல் பாதிப்பு கொண்ட அனைத்து நோயாளிகள் காய்ச்சல் இருமல் மூச்சு விடுவதில் சிரமப்படும் இதர நோயாளிகள் ஆகியோரையும் கண்டறிந்து சிகிச்சைக்கு உட்படுத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது தொற்று உள்ளவர்களோடு நெருக்கமாக இருந்தவர்களையும் கண்டறிந்து பரிசோதிக்க இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் அறிவுறுத்தியுள்ளது கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றை அடுத்து நாடு தழுவிய ஊரடங்கு அமலில் உள்ள நிலையில் தொழில்துறையினர் மற்றும் வர்த்தக துறையினர் சந்திக்கும் பிரச்சினைகள் குறித்து மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் அத்துறையின் பிரதிநிதிகளை அழைத்து பேசினார் இந்த கூட்டத்தில் இணையமைச்சர் சோம் பிரகாஷ் மற்றும் மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் ரொக்க கையிருப்பு பற்றாக்குறை ஆர்டர்கள் ரத்து தொழிலாளர் பற்றாக்குறை மத்திய அரசு உத்தரவுகளை மாநில மாவட்ட அளவில் அதிகாரிகள் உள்ளூர் நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப அமல்படுத்துதல் ஆங்காங்கே நிற்கும் சரக்கு லாரிகளை மீண்டும் உரிய இடத்திற்கு கொண்டு செல்லுதல் உட்பட பல்வேறு விஷயங்கள் தொடர்பாக இந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது இது தொடர்பாக தொழில் மற்றும் வர்த்தக துறையினர் அமைச்சரிடம் பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்தனர் அரசு எடுத்த நடவடிக்கையால் கடந்த பதினைந்து நாட்களில் நிலைமை மேம்பட்டிருப்பதாகவும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை தொன்னூற்றி ஐந்து பழைய நிலைமைக்கு திரும்பிவிடும் என்றும் அவர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்தனர் பெரு நிறுவனங்கள் தங்களுக்குள்ள சமூக பொறுப்பு கடமையை நிறைவேற்றும் வகையில் மேற்கொண்டிருக்கும் பல்வேறு சமூக பணிகளையும் இந்த கூட்டத்தில் எடுத்துரைத்தனர் அவர்கள் மத்தியில் பேசிய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறைக்கு பல்வேறு சிரமங்கள் இருந்தாலும் தற்போதைக்கு மக்களின் உயிரை காப்பாற்றுவதற்கு அரசு முக்கியத்துவம் அளிப்பதாக கூறினார் அதே நேரத்தில் பொருளாதாரத்தை பாதுகாப்பதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை அரசு மேற்கொள்ளும் என்றும் அவர் உறுதியளித்தார் தற்போதைக்கு சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற அணுகுமுறைகளை உருவாக்குமாறு தொழில்துறையினரை அமைச்சர் கேட்டுக்கொண்டார் பொருட்கள் சேமிப்பு ஏற்றுமதி இறக்குமதி தொடர்பான பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண்பதற்கான வழிமுறைகள் குறித்து தமது அமைச்சகம் ஏற்கனவே திட்டங்களை வகுத்துள்ளதாகவும் இத்துறையின் பிரதிநிதிகளுடன் ஆலோசனை நடத்திய பிறகு அது இறுதிப்படுத்தப்படும் என்றும் கூறினார் ஊரடங்கு அமலுக்கு வந்த பின்னர் கடந்த மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி முதல் நேற்
இதில் ஐந்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட உணவுப் பொட்டலங்கள் ஐஆர்சிடிசி உணவகங்கள் மூலமாக தயார் செய்யப்பட்டவை என்று எமது செய்தியாளர் தெரிவிக்கிறார் ஊடகங்கள் காலத்தின் போது ரயில் பயணிகள் மற்றும் ரயில் நிலையங்களுக்கு அருகில் உள்ள பகுதிகளைச் சேர்ந்த மக்கள் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க தேவையான உணவை தயாரிக்க ரயில்வே எப்போதும் தயாராக இருப்பதாகவும் அத்துறையின் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் அதே நேரத்தில் ரயில் நிலையங்களில் உள்ள மக்களுக்கு உணவுப் பொட்டலங்களை விநியோகிக்கும் போது சமூக இடைவெளியை பின்பற்றப்படுகிறது என்றும் ரயில்வே பாதுகாப்பு துறையினர் இப்பணியை சிறப்பாக செய்து வருவதாகவும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றனர் ஐஆர்சிடிசி உணவகங்கள் மட்டுமல்லாமல் அரசு சாரா தொண்டு நிறுவனங்களின் உணவகங்களின் மூலமாகவும் உணவுகள் தயாரிக்கப்பட்டு ஏழை எளிய மக்கள் வீடற்றவர்கள் குழந்தைகள் தினக்கூலி தொழிலாளர்கள் இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் ஆகியோருக்கு வழங்கப்படுகிறது வரும் கரீப் பருவத்தில் நாடு முழுவதும் விவசாயத்திற்கு தேவையான உரம் விநியோகிக்கப்படும் என்று மத்திய ரசாயன மற்றும் உரத்துறை அமைச்சர் சதானந்த கவுடா தெரிவித்திருக்கிறார் இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள டுவிட்டர் செய்தியில் உர விநியோகத்தில் தட்டுப்பாடு இல்லாமல் பார்த்துக் கொள்ளப்படும் என்றார் இதற்கான நடவடிக்கைகளை அரசு எடுத்து வருவதாகவும் உர இருப்பு குறித்து தொடர்ந்து கண்காணித்து வருவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் உர விநியோகம் சீராக இருக்க மத்திய அரசு அனைத்து மாநில அரசுகளுடன் தொடர்பில் உள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் கோவிட் தொற்றால் சர்வதேச அளவில் எரிசக்தி துறையில் எழுந்துள்ள பிரச்சினைகளை விவாதிக்க ஜி இருபது நாடுகளின் எரிசக்தி துறை அமைச்சர்கள் பங்கேற்கும் உச்சி மாநாடு இன்று நடைபெறவுள்ளது இந்த மாநாட்டில் மத்திய பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் காணொலி காட்சி மூலம் கலந்து கொள்கிறார் கோவிட் தொற்று பல்வேறு நாடுகளை அச்சுறுத்தி வருகிறது இந்நோயால் நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கானோர் உயிரிழந்து வருகின்றனர் இதற்கிடையே உலகம் முழுவதும் கப்பல் போக்குவரத்து தடைப்பட்டுள்ள நிலையில் எரிபொருள் விநியோகத்தை சீராக்கவும் தட்டுப்பாடு இல்லாமல் பார்த்துக் கொள்ளவும் பல்வேறு நாடுகள் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர் பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு உற்பத்தி செய்யும் நாடுகளிலிருந்து அவற்றை மற்ற நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யும் போது எவ்வித தடையும் ஏற்படாமல் இருக்க மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக ஜி இருபது நாடுகளின் வர்த்தக அமைச்சர்கள் கடந்த மாதம் வாதித்தனர் இதன் தொடர்ச்சியாக இன்றைய நாடுகளின் பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சர்கள் கலந்து கொள்ளும் கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது பல்வேறு நாடுகளின் எல்லைகள் மூடல் குறைந்துள்ள வேலைவாய்ப்பு ஊரடங்கு உத்தரவால் முடங்கியுள்ள தொழில்துறை ஆகியவற்றால் சர்வதேச அளவில் பொருளாதாரத்திற்கு ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகள் தொடர்பாகவும் இந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட உள்ளது மருந்து எரிபொருள் உட்பட அத்தியாவசிய பொருட்களின் விநியோகம் உலகம் முழுவதும் சீராக நடைபெற எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் தொடர்பாகவும் ஜி இருபது நாடுகளின் அமைச்சர்கள் விவாதிக்க உள்ளனர் ஐநாவில் ஜம்மு காஷ்மீர் விவகாரத்தை சீனா எழுப்பியதற்கு இந்தியா கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது ஐநா சபை கூட்டத்தில் சீன தரப்பில் ஜம்மு காஷ்மீர் விவகாரத்தை எழுப்பியது குறித்து தில்லியில் வெளியுறவுத்துறை செய்தி தொடர்பாளர் அனுராக் ஸ்ரீவத்சவா விளக்கமளித்தார் அப்போது அவர் இந்தியாவின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாக ஜம்மு காஷ்மீர் இருப்பது சீனாவுக்கு நன்றாக தெரியும் என்று கூறினார் ஜம்மு காஷ்மீர் விவகாரம் இந்தியாவின் உள்நாட்டு விவகாரம் என்றும் இந்தியாவின் உள்நாட்டு விவகாரங்களில் சீனா உள்ளிட்ட மற்ற நாடுகள் தலையிடக்கூடாது என்று இந்தியா விரும்புவதாகவும் அவர் கூறினார் அதேபோல எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதத்தால் ஜம்மு காஷ்மீர் உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்த மக்கள் பாதிக்கப்படுவதை சீனா ஏற்றுக்கொண்டு தீவிரவாத தாக்குதலுக்கு கண்டனம் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார் கோவிட் தொற்று நிவாரணப் பணிகளுக்காக மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களின் மாத ஓய்வூதியத்தில் முப்பது சதவீதம் பிடித்தம் செய்யப்படும் என்று சில ஊடகங்களில் வெளியான தகவல்கள் ஆதாரமற்றவை என்று மத்திய அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது இதுபோன்ற வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் என்று ஓய்வூதியதாரர்களை அரசு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது இதுபோன்ற நடவடிக்கையை அரசு எடுக்கவில்லை என்றும் இந்த செய்தி முற்றிலும் ஆதாரமற்ற செய்தி என்றும் மத்திய பத்திரிகை தகவல் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது கோவிட் தொற்றுக்கான சிகிச்சைகளை மேம்படுத்துவதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள மருத்துவ நிபுணர்களுடன் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று ஆலோசனை நடத்துகிறார் தலைமைச் செயலகத்திலிருந்து காணொலி காட்சி மூலம் இவர்களுடன் பேச உள்ளார் கோவிட் தொற்றை கட்டுப்படுத்தவும் சிகிச்சை முறைகள் குறித்து அரசுக்கு ஆலோசனை வழங்கவும் பத்தொன்பது மருத்துவர்கள் கொண்ட நிபுணர் குழுவை அரசு அமைத்துள்ளது இவர்கள் கோவிட் பத்தொன்பது முன்னெச்சரிக்கை சிகிச்சை தொடர்பாக உலக அளவில் வெளியாகும் அறிக்கைகளை அவ்வப்போது ஆய்வு செய்து அதற்கேற்ப மேம்பட்ட சிகிச்சை முறைகளை உருவாக்கி வருகின்றனர் இந்நிலையில் கொரோனா சோதனைக்காக சீனாவிடமிருந்து கொள்முதல் செய்யப்பட்ட ரேபிட் டெஸ்ட் கிட் எனப்படும் அதிவிரைவு சோதனை உபகரணங்கள் ஐம்பதாயிரம் உபகரணங்கள் இன்று சென்னை வந்து சேரும் என்று அவர் கூறினார் மேலும் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு வெண்டிலேட்டர்கள் கொள்முதல் செய்யவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக அவர் கூறினார் மாநிலத்தில் மூன்று மடிப்பு முகக்கவசங்கள் எண் தொன்னூற்றி முகக்கவசங்கள் உடல் பாதுகாப்பு கவசங்கள் ஆன்டிபயாட்டிக் மருந்துகள் ஐவிஆர் தரவங்கள் போன்ற மருந்துப் பொருட்கள் போதுமான அளவிற்கு கையிருப்பில் உள்ளதாக முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் மாநிலம் முழுவதும்
தொன்னூற்று வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருப்பதுடன் சுமார் நாற்பது லட்சம் ரூபாய் அபராதமாக வசூலிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் முதலமைச்சர் கூறினார் தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் மேலும் தொன்னூற்றாறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று பரவி இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் புதிதாக நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களில் எண்பத்தி நான்கு பேர் ஒரே குழுவாக சென்று வந்தவர்கள் என்றும் அவர்களை சார்ந்தவர்கள் என்றார் எஞ்சிய பனிரெண்டு பேர் வெளி மாநிலங்களுக்கு சென்று வந்தவர்கள் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் இதன் மூலம் தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை எண்ணூற்று முப்பத்தி நான்காக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை இருபத்தி ஏழு பேர் சிகிச்சையில் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் நேற்று மட்டும் ஆறு பேர் மருத்துவமனையிலிருந்து வீடு திரும்பியிருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டார் மாநிலம் முழுவதும் ஐம்பத்தொன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினோரு பேர் அவரவர் வீட்டிலேயே தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் பீலா ராஜேஷ் தெரிவித்தார் சென்னையில் மட்டும் நூற்று எண்பத்தி மூன்று பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் தமிழக பகுதிகளிலிருந்து புதுச்சேரி வரும் மக்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு காவல்துறைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக புதுச்சேரி முதலமைச்சர் வி நாராயணசாமி தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் புதுச்சேரியில் நான்கு பேருக்கும் மாஹே பகுதியில் ஒருவருக்கும் கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் அவர்களுடன் தொடர்புடைய அனைத்து நபர்களின் ரத்த மாதிரி சேகரிக்கப்பட்டு ஆய்வு செய்ததில் யாருக்கும் தொற்று இல்லை என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் தமிழக பகுதிகளான விழுப்புரம் கடலூர் ஆகிய இடங்களிலிருந்து புதுச்சேரிக்கு வருவோர் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதாகவும் புதுச்சேரிக்கு வருவோர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க காவல்துறைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளதாகவும் நாராயணசாமி தெரிவித்தார் அவருடைய தாக்கம் நம்முடைய புதுச்சேரி மாநிலத்தில் இருக்கும் நான் காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கும் மற்ற தொழில்நுடைய அதிகாரிகளுக்கும் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் அனைவர்களுக்கும் கடுமையான உத்தரவை போட்டு புதுச்சேரி எல்லைக்குள் மற்ற மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் வருவதை முழுமையாக தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் குறிப்பாக நெடுஞ்சாலைகளில் மற்றும் மாநில சாலைகளில் வருகிறவர்களை நாம் தடுத்து நிறுத்தி வருகிறோம் ஆனால் உள்பகுதிகளில் உள்ள பகுதிகளில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் நுழைகிறதை முழுமையாக தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்று காவல்துறைக்கு நாங்கள் உத்தரவிட்டிருக்கிறோம் மக்கள் முழுமையாக ஒத்துழைத்தால் மட்டுமே தமிழகத்தில் கோவிட் தொற்றை மூன்றாவது கட்டத்திற்கு செல்லாமல் தடுக்க முடியும் என்று மீன்வளத்துறை அமைச்சர் டி ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை நகரில் அதிகபட்சமாக ராயபுரம் மண்டலத்தில் நாற்பத்தி பேருக்கு கோவிட் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து மாநகராட்சி அதிகாரிகளுடன் அமைச்சரும் ராயபுரம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான ஜெயக்குமார் ஆலோசனை நடத்தினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கோவிட் தொற்று மூன்றாவது கட்டத்திற்கு செல்லாமல் இருக்க சமூக விலகல் மிகவும் முக்கியம் என்று தெரிவித்தார் சென்னையில் வீடுகளில் பனிரெண்டாயிரத்து நானூறு பேர் கண்காணிக்கப்படுவதாகவும் அறுபத்தேழு பகுதிகள் தனிமைப் பகுதிகளாக அறிவிக்கப்பட்டு முடக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் புள்ளி விவரங்களை சேகரிக்கும் பணியில் பத்தாயிரம் தன்னார்வலர்கள் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் இந்த புள்ளி விவரங்கள் மூலம் சமூக பரவலை தடுக்க முடியும் என்று அமைச்சர் ஜெயக்குமார் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் இந்த வைரஸ்னுடைய தாக்கம் என்று பார்த்தால் ஒன்னாம் கட்டத்திலிருந்து இரண்டாம் கட்டத்திற்கு போய்விட்டது அரசை பொறுத்தவரை வீடுகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் கிட்டத்தட்ட பனிரெண்டாயிரத்தி நானூறு பேர் அதேபோன்று கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வந்து நூத்தி ஐம்பது பேர் அதில் கிட்டத்தட்ட இரண்டு பேர் இறந்திருக்கின்ற நிலையில் சென்னை மாவட்டத்தில் மாதிரி பரிசோதனைக்கு உட்பட்டது கிட்டத்தட்ட வந்து டெஸ்டிங்கு மட்டும் ஒரு நூறு பேருக்கு டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும் அதாவது தனிமை பகுதிகள் மொத்தம் வந்து அறுபத்தி ஏழாக நம்ம வந்து டிக்ளேர் பண்ணி அந்த இடங்களை வந்து கண்டெய்ன்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் முழுமையான அளவுக்கு வந்து அந்த இடத்துலேருந்து அறுபத்தேழு பகுதிகளிலிருந்து மற்ற இடங்களுக்கு பரவக்கூடாத அடிப்படையில் எல்லா விதமான கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளும் வந்து சென்னை மாநகராட்சியில் வந்து மேற்கொள்ளப்படுகின்றது ஆர்டிசி இந்திய கண்ட்ரோலில் மொத்தம் அறுபத்தி மூணு பேர் அறுபத்தி மூணு பேர் வந்து இன்னைக்கு வந்து கோவிட் வைரஸ் ஆலை இன்னைக்கு தாக்கப்பட்டிருக்காங்க சோதனை சாவடிகளில் துல்லியமாக கண்காணித்து சமூக விலகலை கடைபிடிக்குமாறு பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்த வேண்டும் என்று காவல்துறையினருக்கு மேற்கு மண்டல ஐஜி பெரியையா உத்தரவிட்டுள்ளார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் பதினாறு சோதனை சாவடிகள் அமைத்து கண்காணிப்பு குழுவினர் கண்காணித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் கூடுதலாக ஒன்பது சோதனை சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டு கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது எல்லைப் பகுதிகளில் உள்ள சோதனை சாவடிகளில் மேற்கு மண்டல ஐஜி பெரியையா ஆய்வு செய்தார் அப்போது மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து சோதனை சாவடிகளிலும் துல்லியமாக கண்காணித்து சமூக விலகலை கடைபிடிக்குமாறு பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்த வேண்டும் என்று காவலர்களை கேட்டுக் கொண்டார் அண்டை மாநிலங்களிலிருந்து வரும் வாகன ஓட்டிகளை கண்டறிந்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் அறிவுறுத்தினார்
கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்று பரவலை தடுக்கும் வகையில் முகக்கவசங்களை தயார் செய்யும் பணியில் மதுரை சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள கைதிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர் சிறைகளில் அடைக்கப்பட்டுள்ள கைதிகள் மூலம் முகக்கவசங்களை தயாரிக்குமாறு காவல்துறை இயக்குநரும் சிறைத்துறை தலைவரும் உத்தரவிட்டனர் இதன்படி மதுரை சிறையில் உள்ள ஆண் கைதிகள் மற்றும் பெண்களுக்கான சிறையில் உள்ள கைதிகள் ஆகியோர் கடந்த இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி முதல் முகக்கவசங்களை தயாரித்து வருகின்றனர் ஒரு லட்சம் முகக்கவசங்களை தயாரிக்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டு இதுவரை முப்பத்தி நான்காயிரம் முகக்கவசங்கள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன இதில் பதினேழாயிரம் முகக்கவசங்கள் காவல்துறை சுகாதாரத்துறை மற்றும் அரசின் பிற துறைகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக மதுரை மத்திய சிறை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது உலகம் முழுவதும் பேரழிவை ஏற்படுத்தியுள்ள கொரோனா வைரசால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை தொன்னூற்றி ஐந்தாயிரத்து எழுநூற்று முப்பத்தி எட்டாக அதிகரித்துள்ளது பதினாறு லட்சத்து நான்காயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது மூன்று லட்சத்து ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்து நானூற்று நாற்பது பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் உலக அளவில் இந்த தொற்றால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இத்தாலியில் அதிகமாக உள்ளது அந்நாட்டில் பதினெட்டாயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தி ஒன்பது பேர் இந்நோயால் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி மூன்றாயிரம் பேர் நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கையில் அமெரிக்கா முதலிடத்தில் உள்ளது அந்நாட்டில் நேற்று வரை நான்கு லட்சத்து அறுபத்தி எட்டாயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி ஆறு பேர் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அமெரிக்காவில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை பதினாறாயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்று ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது நாள்தோறும் சுமார் ஆயிரம் பேர் அந்நாட்டில் உயிரிழந்து வருகிறார்கள் அமெரிக்காவில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்தவர்களில் பதினோரு பேர் இந்திய வம்சாவளியினர் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது அங்கு வசிக்கும் மேலும் பதினாறு இந்தியர்களுக்கு தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றனர் அவர்கள் உத்தரப்பிரதேசம் கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா உத்தராகண்ட் ஆகிய மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று அங்குள்ள இந்திய தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது அவர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்து கொடுக்க இந்திய தூதரகம் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது ஸ்பெயினில் பதினைந்தாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேர் இந்த தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்துள்ளனர் அந்நாட்டில் ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி மூன்றாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி இரண்டு பேருக்கு வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது பிரான்சில் பனிரெண்டாயிரத்து இருநூற்று பத்து பேர் உயிரிழந்தனர் சுமார் ஒரு லட்சத்து பதினேழாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஜெர்மனியில் கொரோனா தொற்றால் இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் சுமார் ஒரு லட்சத்து பதினெட்டாயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஈரானில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை நான்காயிரத்து நூற்று பத்தாக அதிகரித்துள்ளது அந்நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் சுமார் அறுபத்தி பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பிரிட்டனில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை எட்டாயிரத்தை எட்டுகிறது அந்நாட்டில் இதுவரை சுமார் அறுபத்தி ஐந்தாயிரம் பேர் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதனிடையே லண்டன் செயின்ட் தாமஸ் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் அந்நாட்டின் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சனின் உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டதையடுத்து தீவிர சிகிச்சை பிரிவிலிருந்து பொது வார்டுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார் அதே நேரத்தில் அவரது உடல்நிலை தொடர்ந்து தீவிரமாக கண்காணிக்கப்படும் என்று மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளதாக பிரதமர் இல்ல செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது சீனாவில் கொரோனா நோய் தொற்று முதல் முதலாக பரவ தொடங்கிய உஹான் நகரில் கடந்த எழுபத்தி மூன்று நாட்களாக அமல்படுத்தப்பட்டிருந்த ஊரடங்கு முழுமையாக விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது அந்த நகரிலிருந்து ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் நாட்டின் பிற பகுதிகளுக்கு மிகுந்த உற்சாகத்துடன் பயணிக்க தொடங்கினர் இந்நிலையில் உஹானில் மீண்டும் கொரோனா பாதிப்புகள் ஏற்படுவதை தடுக்க படிப்படியாகவே ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட வேண்டும் என்று வல்லுநர்கள் ஆலோசனை வழங்கியுள்ளனர் இதற்கிடையே கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றை தடுக்க பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் முன்முயற்சியில் உருவாக்கப்பட்ட தெற்காசிய அவசரகால நிதிக்கு முப்பது லட்சம் அமெரிக்க டாலர்கள் வழங்குவதாக பாகிஸ்தான் அறிவித்துள்ளது கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்றை உயிரி ஆயுதமாக தீவிரவாதிகள் பயன்படுத்த வாய்ப்பிருப்பதாக ஐநா பொதுச் செயலாளர் ஆண்டனியோ குட்ரஸ் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்று குறித்து ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் முதல் முறையாக நேற்று ஆலோசனை நடத்தியது காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனையில் கலந்து கொண்டு பேசிய ஐநா பொதுச் செயலாளர் ஆண்டனியோ குட்ரஸ் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று ஒரு சந்ததியின் போராட்டம் என்று குறிப்பிட்டார் வைரஸ் தொற்றால் அமைதி மற்றும் பாதுகாப்புக்கு ஏற்பட்டுள்ள சவால்களை கட்டுப்படுத்த ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் ஒற்றுமையை வெளிப்படுத்த வேண்டியது அவசியம் என்று அவர் கூறினார் நோயை எதிர்கொள்ள போதிய அளவில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கப்படாதால் இது மேலும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்த வாய்ப்பிருப்பதாக குட்ரஸ் வேதனை தெரிவித்தார் இந்த கிருமியை உயிரி ஆயுதமாக பயன்படுத்தி மிகப்பெரிய தாக்குதலை தீவிரவாதிகள் நடத்த வாய்ப்பிருப்பதாகவும் இதன் மூலம் உலகம் முழுவதும் பெருமளவில் பாதிப்பு ஏற்படும் என்றும் அவர் எச்சரிக்கை விடுத்தார் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று பாதிப்பிலிருந்து மீண்டு வர நாற்பத்தி இரண்டு லட்சம் கோ
கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்றால் ஐரோப்பிய நாடுகளில் அறுபத்தி ஐந்தாயிரக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர் இந்நிலையில் ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகளின் நிதியமைச்சர்கள் நேற்று ஆலோசனை நடத்தினர் அப்போது கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்றை எதிர்கொள்ள தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள முடிவு செய்யப்பட்டது இதன்படி நாற்பத்தி இரண்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் செலவிட ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது எனினும் கடும் பாதிப்புக்குள்ளான இத்தாலி ஸ்பெயின் பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகளுக்கு கூட்டு நிதி வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை குறித்து முடிவு செய்யப்படவில்லை இந்த விவகாரம் குறித்து இந்த மாத இறுதியில் மீண்டும் கூடி ஆலோசனை நடத்துவது என்று தலைவர்கள் முடிவு செய்தனர் தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வெப்ப சலனம் காரணமாக லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மட்டம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகம் முழுவதும் கடந்த சில நாட்களாக வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து வரும் நிலையில் சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் மற்றும் உள் மாவட்டங்களில் நேற்று மழை பெய்தது இதனால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர் இந்நிலையில் தென் தமிழக கடலோர பகுதிகள் மற்றும் உள் தமிழகத்தில் இன்று லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் வானிலை மைய அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி எட்டு டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும் இருக்கும் என்று வானிலை மையம் குறிப்பிட்டுள்ளது இயேசுபிரானின் கருணையும் நீதியும் உலகிற்கு வழிகாட்டும் புனித வெள்ளியை முன்னிட்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி டுவிட்டர் செய்தி நாடு முழுவதும் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஆறாயிரத்தை கடந்தது கோவிட் தொற்று தொடர்பாக நிலவும் சமூக பாகுபாட்டை போக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அனைத்து மாநில அரசுகளுக்கும் மத்திய அரசு அறிவுரை கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றை தடுக்க எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக மருத்துவ நிபுணர்களுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று ஆலோசனை மதுரை மத்திய சிறைச்சாலையில் முகக்கவசம் தயாரிக்கும் பணியில் சிறைவாசிகள் தீவிரம் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றை உயிரி தாக்குதலாக தீவிரவாதிகள் பயன்படுத்த வாய்ப்பு ஐநா பாதுகாப்பு சபையில் பொதுச் செயலாளர் ஆண்டனியோ குட்ரஸ் பேச்சு பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு வணக்கம்